Welcome to 21st Century IAS Academy. This is Dr. Bhavani Shankar Varapalli, Chief Mentor from 21st Century. Group 1 prelims test series follow in a Vidyar Dhrandaru. Dadapu 80 plus course thoti mains preparation lo prasatham unntu naru. E Vidyar Dhrandaru ikko chinna suchana. Intak mundu ni inch ni no chala sar lo okko option ni 360 degrees lo analyze chayal and chepi na vishyo ipod me reality lo kocchu unna chhu. E test series tharvata. Alane standards parameters Chala sir, lo UPSC standard lo untundi set ches thuna mani. Oka pedda video kore ches thane in session lo. UPSC standards to enduk set ches mani. Dhan lo konta board lo unna thi mikana par leda ni. Ipur koni display ches chaptra no. A class lo ni nu chala detail ka chaparan jarigin thi. Man ki itar state service commissions conduct ches thuna exam pattern. Even MP kani, UP, UV ni exams kani. Leda mana ATSP UPSC pattern lo unna exam paper kani. Even ni man gamanis the exam sarali purti ka marthu nante ekko ga factual plus analytical and conceptual interlinked questions ekko sne lengthy ga usse ne statements kuda and manal ni chala speed ga plus broad ga and depth ga think chese laga paper set chedan jaru thunde. Ante fast thinking and depth thinking. And very broad thinking, widening of thinking and horizon. Say that many improve just calls now. So on that, exam paper many ki demand just on that. Prati state service commission gorada mari mari utan kijje jab tuna vishe maintain the. Meru civil service exam ki baga prepare hi unte. E exam ni deal chega laru ani gorada jab tuna. Neno idhi pade pade chepe na puru initially chala mandi students misguide hi aro. Misguide na wala under gorada chala pathetic ga message spreader am chala bad bad wani choose tuna main. Basically ante. First ninci UPSC standard of preparation cheyal sendi. Dini mem group two payina konto standard lo unta nante anu kunama. Tiara choose te mem ichna paper standard lo a paper unda dan choose si mak asyare mem sendi nani chaptuna ro asyare mem ledo. Itra state service commissions conduct chesne exam an UPSC lo last three four years ga us tuna twenty paper pattern setting ani an conceptual ga recently konto paper easy ga ichna tanipi ichna gula APPSC paper choose se gula conceptually questions adi gaer gani eco factual ga adi nata gula tanipi chale thamke. Vita neat ni dushlo bet koni vidyar dilan la prepare je incho. Inka ni no chala saal je pano chala mandab vidyar dilu. 100 plus score तेज़ कुने capacity उन्हें गुड़ा 80 plus का आगेरो series का test series follow आई है वो कच्चीन सूचने पटिच को लेतो कौन तो मंदी आप भर दे लेते सर test series first नीचे ने निंदा किया पिनट का इंटर standard लो उन्नदो अनि ब्रह्मो पड़ता रो ये दी वाले जेस ना mistake इपढ़ की गुड़ा मानो mains की qualify अव्व अव्वल कीने विद्यार दिलो आवधा मानो कुना विद्यार दिलो ये अनु Dini ke mandu, ella hundred plus score tech kuna awak asam di, ini paper ni cahni marks oce, ani ani question oce ya, ante mi roksa ardhan jess kondi. UPSC question pattern ada rangan eh, mana um, ini dina suggestion ni bagel utuh, ini 360 degrees lo ka option analyze je, mana alat ini suggestion sa. Anthe ke, ipun oke example gam ikut pis nak kondi. Ikut oke question choose te, mana ki 2014 lo, Buddha Maha Parinirvana with numerous celestial musicians and sorrowful figures are found in Ajanta ni church choose ya. इलान्टी ऑप्शन मलिक कर्मी को अर्जुना स्पिनेंस डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स मामलपुरम अंटे आजंता मामलपुरन लो उन्नत वन्टी स्कल्प्चर एंड आल्सो वेरियस हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल मॉर्बल्स गुरिंच आड़ी करो इपुरु इकड़ा ह्यूज इमेज ऑफ वराहावतारा ऑफ विष्णु इस फाउंड ये रॉंग स्टेटमेंट ही देखा दोनों एक्चुअल का मान कि ये वरा हाउ तारा के लिए ये उदयगिरी के उस तक करो दे दान निकला 2015 लोगों का प्रति वक्त स्टेटमेंट ही करा इकड़ स्टेटमेंट्स को उच्च नहीं चुड़ेंगे ऑप्शंस का इकड़ों ने प्रति स्टेटमेंट इकड़ ऑप्शंस को चेंट 2015 लो अंते मान कि मामला पुरम � इधे statement इकड़ा first statement और third statement actually 2014 लो true statements इकड़ा Mount Abu ने इच्छिते wrong statement उदयगिरी केवस लों दे Mount Abu ने इच्छरो कबड़ second statement element जिस तम first third statement इकड़ right अनमन चप्पत रंगा था ये first state third statement सेवे ते right हो वाटे ने 2016 लो prelims लो मन question गाड़ी है रा बीट गुरिंचे अलाने 2017 लो same इकड़ ये theme उन्दो अंटे मन की अजंता केवस पाई ना महापरिनिर्वाणा गुरिंची इधर ए स्टोरी उन्दी ए मुन्दी बुद्धा गुरिंची अन ऐलाई ते अड़िये डो सेम आधे पैटर्न ले को 2017 लो क्वेश्चन अच्छी चुड़ने अंटे मन की ये दी पेंटिंग्स ऑफ बोधि सत्व पदम पाजी पदम पानी इस फाउंड एंड विच इस फेमस एंड ऑफ एन इलेस्ट्रेटेड 
ఒక ఒక ఇయర్లో పేపర్ చూస్తే ఒక ఇయర్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అనలైజ్ చేస్తే ఆ థీమాటిక్గా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ అయినా సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ అయినా సెవెంటీన్ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇదే మోడల్లో మీరు ఒకసారి గమనిస్తే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మీద ఒక లక్ష్మీకాంత్ బుక్ మీకు మీ అందరికీ సుపరిచితం ఇది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు పార్లమెంట్ ఫర్ ఇట్స్ పాలసీస్ అండ్ యాక్ట్స్ అండ్ పార్లమెంట్ ఎక్సర్సైజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ త్రూ వేరియస్ మెథడ్స్ దట్ ఈస్ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ నో కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సెన్సూర్ మోషన్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి దీని ఈ ఒక్క థీమ్ మీద మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూడండి మీరు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇన్ ఇండియా ఎక్స్క్లూజివ్లీ దీనికి సంబంధించి దెర్ ఈస్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అండ్ మోషన్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్ రూల్ ఇన్ ద లాక్ సభ అని ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించిన థీమ్ మీరు చూస్తే చాలా డీటెయిల్గా ద మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పార్లమెంట్ ఇన్ జనరల్ అండ్ టు ద లోక్ సభ ఇన్ పర్టికులర్ అండ్ టు ద లోక్ సభ ఇన్ పర్టికులర్ ఈ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం క్లియర్గా ఇందులో ఉన్న ఈ ఆప్షన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది రైట్ బేసికల్లీ మనం ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ టోటల్లీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే ఎలిమినేట్ అనుకుంటాం కానీ అలా ఉండదు ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరీ ఈ స్టేట్మెంట్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఓన్లీ ఇన్ ద లోక్ సభ పర్టికులర్లీ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు ద లోక్ సభ ఓన్లీ అక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ని మనం చాలా క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే క్వశ్చన్స్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని ట్రిక్స్ టిప్స్ తెలుస్తాయి అనలిటికల్గా అది ఫ్యా ఫ్యాక్చువల్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ అనలిచువల్ అనలిటికల్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి దెర్ ఈస్ ఎ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ మళ్ళీ అక్కడ సేమ్ థీమ్ రిపీట్ అయింది మళ్ళీ చూడండి అక్కడ మీరు ఏదైతే చదివారో పార్లమెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద పార్లమెంట్ అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దెర్ ఈస్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈచ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ దిస్ మేస్ దట్ దే కంటిన్యూ ద ఆఫీస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఎంజాయ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఇన్ ద లోక్ సభ అని మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్ సభ సేమ్ థీమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కూడా ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక్క పేజ్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుంది చూస్తున్నారా పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్సర్సైజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ త్రూ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఇచ్చాడు సేమ్ పేజ్ నుంచి పార్లమెంట్ ఎక్సర్సైజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ త్రూ అడ్జర్న్మెంట్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్యూర్ మోషన్ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా సేమ్ అవే మనకి స్టేట్మెంట్స్గా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ అడ్జర్న్మెంట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అవర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అవర్ సో మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకొకటి పోనీ ఈ థర్డ్ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏదో సరిగ్గా వినలేదు అనుకుందాం అయినా కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏంటి అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ అండ్ క్వశ్చన్ అవర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కింద చూస్తే వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ లేనే లేదు సో వన్ టూ చూస్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా త్రీ చూస్ చూస్ చేసుకుంటారు అంటే మీరు కొంచెం కాన్సెప్చువల్గా థిమాటిక్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకొని ఎగ్జామ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసు తెలుసుకోగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు క్వశ్చన్ తెలియకపోయినా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలిసిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ మనం ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఆన్సర్ ఆన్సర్ డ్రా చేయొచ్చు అటువంటి ప్యాటర్న్లోనే మనకి ఇవి ఇంకా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇంకా టఫ్నెస్ పెరుగు టఫ్నెస్ కూడా కాదు దిస్ ఈ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఆలోచించే థింకింగ్ని ఇంకొంచెం అనలిటికల్గా బ్రాడ్గా డెప్త్గా అనలైజ్ చేయగలిగే క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు మనకి అది ఇక్కడ సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దట్ ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ రిమైన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్ ఇందాక ఎగ్జిక్యూటివ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఓన్లీ ఇన్ ద లోక్ సభ అని అడిగాడు అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు లోక్ సభ ఓన్లీ అని ఒకసారి అడిగాడు ఇంకొకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ రిమైన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్ అని అడిగాడు ఎలా అడిగినా కూడా దానిలో ఉన్నటువంటి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ అకౌంటబుల్
ఇక్కడ కూడా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కింద సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ అనేది ఏర్పడింది అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో రైట్ ఆప్షన్ ఈ రైట్ ఆప్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో క్వశ్చన్ నుంచి తీసి ట్వంటీలో క్వశ్చన్ నుంచి తీసుకున్నారు చూడండి సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ వాస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అక్కడ మీకు అక్కడ ఏదైతే స్టేట్మెంట్లో ఉందో ఇక్కడ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ అదే ఇక్కడ ఆప్షన్గా మారింది అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అయింది చూడండి సో మీరు ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎందుకు అనలైజ్ చేయాలి థిమాటిక్గా అంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఒక మనిషి భూమి మీద ఎప్పుడైనా లక్షల పక్షులు గుర్తుపెట్టుకోలేడు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ అలాంటిది మరి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బర్డ్ అంటే ఇన్ ఇక్కడ చూడండి గోల్డెన్ మషీర్ అని ఇండియన్ నైట్ జార్ అని స్పూన్ బిల్ అని వైట్ బిల్ వైట్ బిల్స్ అని ఇలా ఇచ్చాడు ప్రాక్టికల్గా ఆర్నిథాలజిస్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం నాట్ ఎ బర్డ్ అన్నాడు అంతకుముందు మనకి క్వశ్చన్ చూస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూస్తే ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఎలా ఉంది చూడండి బ్లూ ఫిండ్ మషీర్ అది ఒక ఫిషరీస్ కమ్యూనిటీకి చెందిన స్పెషీస్ అది సో కావేరీ రివరా కాదా అని మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో అడిగిన ఆ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్లో ఇది మషీర్ అనేది ఫిషరీస్ కమ్యూనిటీ అయితే ఆ క్వశ్చన్ మనం అటెంప్ట్ చేసిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ప్రతి ఆప్షన్ని అనలైజ్ చేసిన ఇది ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సేమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసా హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో మేము కండక్ట్ చేసిన టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి ఉన్నాయి మీకు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది మీరు చదివిన టెస్ట్ సిరీస్ నుంచే మీకు తెలియకుండా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదో కొంచెం ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ కొంత నాలెడ్జ్ తోటి పెట్టారు కానీ మీరు కరెక్ట్గా నేను పదే పదే వంద సార్లు చెప్పాను ప్రతి ఆప్షన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఒక థీమ్గా భావించండి ఒక క్వశ్చన్ని ఒక టాపిక్గా భావించండి ఒక టాపిక్ని థిమాటిక్గా మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తోటి అనలైజ్ చేయండి అని చెప్పాను దాని ప్రకారం మీరు ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది చూడండి బ్లూ ఫిండ్ మషీర్ యూపీఎస్సీ సిఎస్సీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గోల్డెన్ మషీర్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఎలిమినేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ గోల్డెన్ మషీర్ సో ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి వచ్చింది ఇలాంటివి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై బ్యాంక్స్ బోర్డ్ బ్యూరో ఉంది ఇది కూడా మళ్ళీ ఆప్షన్ నుంచి తీసుకున్నారు చూడండి ట్వంటీ నైన్టీన్లో బ్యాంక్ బోర్డ్స్ బ్యూరో రికమెండ్స్ ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఫర్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అని ఇచ్చాడు అక్కడ సో బ్యాంక్ బోర్డ్స్ బ్యూరో రికమెండ్స్ ఇక్కడ ఏదైతే మీకు క్వశ్చన్లో ఒక స్టేట్మెంట్గా ఉందో అది ఇక్కడ ఆన్సర్గా మారింది బ్యాంక్ బోర్డ్స్ బ్యూరో దిస్ రికమెండ్స్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద హెడ్స్ ఫర్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ చైర్మన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై చూసారా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ సో థిమాటిక్గా ఎందుకు అనలైజ్ చేయాలంటే ఇందుకే రీజన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మరి మన టీఎస్పీఎస్లో వచ్చి చూపిస్తారంటే చూపిస్తాయి ఇది అయిపోగానే ఒకసారి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా ఈజ్ బాట్ అండర్ ద ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్స్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నాడు అంటే ఒక ఏరియాని ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ పరిధిలోకి తీసుకొని వస్తే దానికి ఏమేమి వర్తిస్తే ఏం వర్తించు అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి అనేది ఇక్కడ థీమ్ ఇక్కడ ఆ ప్రకారం చూస్తే దిస్ వుడ్ ప్రివెంట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్ టు నాన్ ట్రైబల్ పీపుల్ అని ఉంది సేమ్ ఇదే అండర్ విచ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ టు ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఫర్ మైనింగ్ బీ డిక్లేర్ నల్ అండ్ వైడ్ అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ ఉందో అది ఇక్కడ క్వశ్చన్గా మారింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దిస్ వుడ్ ప్రివెంట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్ టు నాన్ ట్రైబల్ పీపుల్ అని ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏంటిది అండర్ విచ్ అండర్ విచ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్ టు ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఫర్ మైనింగ్ బీ డిక్లేర్ అండ్ నల్ అండ్ వైడ్ అని సేమ్ సో ఏదైనా పర్టికులర్ ఏరియా ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లోకి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది అని అన్నదాన్ని దానిలో ట్రైబల్ ల్యాండ్ని నాన్
ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చే దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను మీకు అలాంటిది ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ట్వంటీ వన్లో చూస్తే ఒకటి బైసెఫ్నల్ ఏ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు దానికి కూడా యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్లో నుంచి వచ్చిన థీమే బైసెఫ్నల్ ఏ పైన అది చూస్తే దానిలో మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ పాలీ ఇథిలిన్ టెరఫ్థిలీట్ అనేది ఒకటి ఆప్షన్ ఇది రైట్ ఆప్షన్ కాదు ఇది ఈ ఆప్షన్ మీద మళ్ళీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ప్రతి ఆప్షన్ ఎందుకు అనలైజ్ చేయమంటున్నా ప్రతి ఆప్షన్ ఒక థీమ్గా ఎందుకు చూడమంటున్నా ఇది ఒక టాపిక్ ఎందుకు చూడమంటున్నా అని మీకు తెలుస్తుంది ట్వంటీ వన్లో వచ్చిన ఈ క్వశ్చన్ ట్వంటీ టూలో ఎలా వచ్చింది చూడండి పాలీ ఇథిలిన్ టెరఫ్థిలీట్ ద యూజ్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ సో వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండి సో ఇప్పుడు మీరు పాలీ ఇథిలిన్ టెరఫ్థలీట్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ అక్కడ క్వశ్చన్గా మారింది అంటే మీకు ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది ఓకే ప్రతి ఆప్షన్ని మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో కంపల్సరీ అనలైజ్ చేయాలి అనేది మనకి తెలిసింది సో ఇలా మనం చూస్తే ఒకసారి బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎవ్రీ యూనిట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డోనర్ ఈజ్ నాట్ టెస్టెడ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ అన్నాడు సార్ టెస్ట్ నుంచే మనం చూసుకుంటే అంటే మనకి ఈ థీమ్ ఎలా అడ్రస్ చేసాం మన టెస్ట్లో ఎగ్జాంపుల్కి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ అని విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అన్నాం ఇక్కడ క్లియర్గా ఆప్షన్స్లో చూడండి బేసిక్గా డిసీజెస్ ఆర్ కాస్డ్ బై ప్యాథోజన్స్ బట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ సటైన్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ సటైన్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ వాటిలో న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ కానీ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటాయి అన్నారు ఎగ్జాంపుల్స్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ క్యాన్సర్ అని ఇచ్చారు చూడండి నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్లో ఇది మన క్వశ్చన్ మీకు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టెస్ట్లో అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది టెన్త్ టెస్ట్ అది మన టెస్ట్ షెడ్యూ సిరీస్ షెడ్యూల్లో చూస్తే ఇది ఒకటే కాదు మళ్ళీ సేమ్ అదొకటే అయిపోలేదు మీకు ఎందుకని నేను అన్నా అంటే వీ మెన్షన్ ఇన్ వీడియోస్ టు అనలైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఎస్ఎన్టి టెస్ట్ నెంబర్ టెన్లో మీకు ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇలాంటివి నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ మీద మీకు కనిపిస్తాయి ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ త్రూ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ అండ్ హెల్దీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ అన్నాడు అంటే మిగతా అవన్నీ కూడా మనకి ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ వల్ల వస్తుంది ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఇంకో ఒక ఒక డిసీజ్ తప్ప అని అడిగింది కూడా ఉంది చూడండి ఇక్కడ అంటే ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ అండ్ నుంచి ఎలా వస్తాయి హెల్దీ పర్సన్స్కి డిసీజెస్ అనే వాటిలో ఆ డిసీజెస్ లిస్ట్ ఇస్తే స్మాల్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ సిఫిలిస్ సిఫిలిస్ గనేరియా అండ్ స్ప్రెడ్ త్రూ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఇలాంటివి మీరు ఏవైతే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్లో థీమ్స్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చూస్తున్నారో దీన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మీరు చూస్తే ఈ ఇన్ఫెక్షియస్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఈజీ అక్కడికక్కడ స్పాట్లో మీకు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు వీటి ఈ దీని మీద టైం సేవ్ చేసుకుంటే వెళ్తే సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ మీద సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి టైం సేవ్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ని మిగతావి ఎక్కువ టైం మిగులుతుంది మీకు ఈ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ని ఫార్టీ మినిట్స్లో అడ్రస్ చేయగలరు అంటే మీరు స్పీడ్గా స్కాన్ చేస్తూ వెళ్తూ కొన్ని క్వశ్చన్స్ టఫ్ అనిపించినవి సర్కిల్ చేసుకొని కొంత అనాలిసిస్కి ఎక్కువ టైం పడుతున్నవి వెంటనే టోటల్ పేపర్ని స్కాన్ చేసి తర్వాత మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ని అడ్రస్ చేయడానికి మళ్ళీ రాగలగాలి ఏదైతే టఫ్ అనిపించిందో మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఎందుకంటే మీరు టోటల్ పేపర్ని స్కాన్ చేస్తూ వెళ్తుంటే తర్వాత ఆప్షన్స్ చదివేటప్పుడు ముందున్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మీకు ఇంట్యూషన్ బిల్ అవుతుంది ముందున్న క్వశ్చన్ ముందున్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయచ్చు అంత టైం లేదనుకుంటున్నారు అదే తప్పు ఎందుకంటే మీరు చాలామంది ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ఎక్స్ట్రీమ్ లెందీ అండ్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ని గ్రాండ్ టెస్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన విద్యార్థులకి నైంటీ ప్లస్ కోర్స్ వచ్చాయి అంటే మీరు ఎవరు లెన్ ఇది ఏమనుకున్నారు ఇది టఫ్ స్టాండర్డ్ అనుకున్నారు టఫ్ స్టాండర్డ్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు రియాలిటీలోకి వచ్చారు సో ఇప్పుడు కూడా మీరు ఆలోచించండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇంకా నేను రెడ్ బ్లడ్ సెల్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది ఒక బై కాన్కేవ్ లెన్స్ షేప్లో ఉంటుంది అనేటట్టుగా అడిగిన క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ బై కాన్కేవ్ అండ్ రౌండ్ ఇన్ షేప్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఆప్షన్ సేమ్ ఇటువంటి షేప్ బాడీ ఆర్గాన్స్ రిలేటెడ్ షేప్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చాడు మళ్ళీ సో థీమ్స్ని మీరు అడ్రస్ చేయగలిగితే ఈ టైప్ ఆఫ్ త్రీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ గురించి కూడా అది సౌండ్ ఎక్కడ మనకి ఇంటెన
మీకు లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ సిక్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ సిక్స్ మళ్ళీ రియైట్ రెడ్ చేస్తున్నాను అందులో వన్ వన్ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ సెవెన్ సమ్మక్క సార్ మీద అడిగారు అలానే మీకు హిస్టరీ సెక్షనల్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు మేడారం జాతర మీద అడిగారు అలా ఇప్పుడు మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి రామప్ప టెంపుల్ మీద ఆమె కాకతీయ ఎరా పైన ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అడిగాం మేము అంటే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ని ప్రతి ఆప్షన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో బేయర్స్ గురించి అడిగారు ఇలా చాలా అనలైజ్ చేయగలిగుంటే మీకు హండ్రెడ్ ప్లస్ కోర్స్ రావడం ఈజీ ఇప్పుడు సమ్మక్క సార్లమ్మ జాతర విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గారు కరెక్ట్ అన్నాడు చూడండి అంటే మీరు హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఎండ్ అప్ అయ్యారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే స్ట్రిక్ట్గా దీన్ని ఫాలో అయ్యారో ఈ క్లాసెస్ ఓరియంటేషన్ ఎప్పుడైతే నేను కొన్ని వీడియోస్ చేసినప్పుడు విని కరెక్ట్గా ఉంది అనాలిసిస్ దీనివల్ల మా స్కోర్స్ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతున్నాయి గ్రాండ్ టెస్ట్లో మా స్కోర్స్ ఒకప్పటికన్నా పెరిగాయి అని ఎవరైతే ఫీల్ అయ్యారో సేమ్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు వాళ్ళు కొంత ఎగ్జైట్ అయ్యారు కూడా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎస్ వీ ఫెల్ట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఎ రైట్ స్ట్రాటజీ రైట్ అప్రోచ్ అండ్ అనే ఫీలింగ్ తోటి వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయగలిగారు దే హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్స్ ఇన్ టీఎస్పీసి గ్రూప్ వన్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పటికీ కూడా మీకు టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే మెయిన్ షెడ్యూల్ ఇచ్చామో దాన్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు తెలంగాణ ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ హిస్టరీ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఏ పార్ట్ ఉందో అది కాకుండా మిగతా అన్ని యూపీఎస్సీకి అలైన్మెంట్ ఉన్నవి అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ కాకుండా ఇవన్నీ మీరు ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యారు ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మేము ఎక్స్క్లూజివ్గా తెలంగాణ ఎకానమీ మీద కూడా మళ్ళీ మెయిన్స్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ పెట్టాము తెలంగాణ హిస్టరీ కల్చరల్ హెరిటేజ్ పైన తెలంగాణ టాపిక్స్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్లో రెండు సార్లు కవర్ చేసాము ఎవరైతే విద్యార్థులు ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్లో జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ చదువు ఉన్నారు ఇప్పటికీ మీరు టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీరు ఎగ్జామ్కి కావాల్సినంత వరకు రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉందో థీమాటిక్గా అనలైజ్ చేసి యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్లో ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ చేసి రావాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ థీమాటిక్గా ఎలా అనలైజ్ చేస్తారంటే టూ థౌ మనకి ఏదైతే గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ టీఎస్పీఎస్సీలో కండక్ట్ చేశారో అందులో ఏ థీమ్స్ని అయితే మనకి తెలంగాణ మూమెంట్లో అడ్రస్ చేశారో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక క్వశ్చన్ని ఒక థీమ్గా భావించండి ఫేజ్ వన్ రిలేటెడ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ని ఫిఫ్టీ థీమ్స్గా భావించవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫిఫ్టీ థీమ్స్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అనలైజ్ చేస్తూ మనకి ఎలా క్వశ్చన్స్గా ఫ్రేమ్ అవుతాయని అర్థం చేసుకొని వాటికి మెయిన్స్ మోడల్ ఆన్సర్ రాయడం ఎలాగా అని ఆలోచించగలిగితే అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది అంటే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి మెయిన్స్కి రావడానికి నైంటీ డేస్ కూడా టైం ఉండట్లా వాళ్ళు మొత్తం జిఎస్ పేపర్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ ఆప్షనల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ కం కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ ఈచ్ రెండు పేపర్లు ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళే నైంటీ డేస్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీకు ఇప్పుడు ప్రిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ లేదు ఓన్లీ మెయిన్సే పైగా మీది చాలా అంత హ్యూజ్ సిలబస్ లేదు ఆప్షనల్స్ లేవు ఇవి లేవు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు ఒక త్రీ డేస్ కూర్చొని ఒక సెక్షన్ చదవాలి వెంట వెంటనే త్రీ త్రీ డేస్కి ఒక సెక్షన్ ఫినిష్ చేస్తూ రావాలి మీరు టోటల్గా మనకి ఎక్సెప్ట్ ఎస్ఏ పేపర్ ఫైవ్ పేపర్స్ ఉంటాయి జిఎస్ పేపర్స్ ఫైవ్ పేపర్స్లో ఒక పేపర్కి త్రీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ సెక్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ సెక్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ అండ్ ఫోర్ అంటే త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ గ్యాప్తో పెట్టాం అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సెవెంటీ డేస్ నిడివితోటి మీరు టోటల్గా ఈ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫైవ్ జిఎస్ పేపర్స్ అంటే తెలంగాణ మూమెంట్తో కలుపుకొని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి పైగా ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ మూమెంట్ ఫిల్మ్స్లో లేదు కాబట్టి మేము ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ మూమెంట్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఫస్ట్ టెస్ట్ తెలంగాణ మూమెంట్ మీద రాయాలి తెలంగాణ మూమెంట్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ సపరేట్ త్రీ సెక్షనల్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్ ఒకటి ఇస్తారు ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాశాక అప్పుడు మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్కి ఏవైతే చదివారో అవన్నీ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ జాగ్రఫీ అండ్ ఇవన్నీ ఏరియాస్ని మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ వాటి మీద సెక్షనల్ టెస్ట్ రాస్తూ పేపర్లో సెక్షన్ వైజ్గా టెస్ట్ రాస్తూ మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాస్తూ రావాలి ఇలా మొత్తం మనకి టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి అండ్ టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ సెక్షనల్ టెస్ట్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్ అయితే కేవలం ట్వంటీ
ఇంకా రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించడము ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంత సిలబస్ ఇంకా మేమెంత చదవాలి చాలా టైం ఉండొచ్చేమో కదా ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అవ్వచ్చేమో కదా ఫిబ్రవరి కాదు ఎప్పుడో జూన్లోనో జూలైలోనో జరుగుతుంది కదా ఇలాంటి అనవసరమైన ఆలోచనతోటి వారానికి ఒక టెస్ట్ లేదా రెండు వారాలకు ఒక టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు కదా వెంట వెంటనే త్రీ డేస్కి చదవాలా ఇలాంటి బద్దక ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి దయచేసి త్రీ డేస్కి ఒకసారి వెంటనే టెస్ట్లు రాస్తూ నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ని ఈ త్రీ మంత్స్లో ఫినిష్ చేసుకోండి బై ద టైమ్ ఆఫ్ జనవరి అనుకున్న ప్రకారం ఫిబ్రవరికే లేదా జనవరి ఎండ్కే ఎగ్జామ్ జరిగితే కాన్ఫిడెంట్గా రెడీగా ఉంటారు మిగతా వాళ్ళకన్నా ముందంజలో ఉంటారు ఒకవేళ జరగలేదు పోస్ట్ పోన్మెంట్ అయితే మళ్ళీ రాసిన టెస్ట్ని రివైజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి రీ రీఓరియంటేషన్ మళ్ళీ రీ టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైనా ఉంటే అందులో జాయిన్ అయ్యి దానిలో మళ్ళీ రాసుకోండి దానిలో లేదంటే మీరు మీరే ఆల్రెడీ రాసిన టెస్ట్ని రివిజన్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి చూడకుండా రాసుకోవడం త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ థీమాటిక్గా ఇంకా అనలైజ్ చేసుకోవడం లాంటివి చేస్తూ వెళ్ళండి అలా టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ రివిజన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయితే సో ఇది టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మొత్తం హండ్రెడ్ ప్లస్ థీమ్స్ని మనం ఈజీగా ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి అనలైజ్ చేయగలిగినప్పుడు మెయిన్స్కి ఇంకా ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్